Ну, уже все об этом, наверное, говорили, да, Усик Джошу, шикарный бой, искренне порадовал, когда тяжи работают на ногах, ноги, то есть бьют движение, ну, единственное, конечно же, что манера Усика, то есть он психологически победил Джошу. Джошу в конце начал пытаться с ним боксировать. Есть боксерское правило золотое, что с боксером надо драться, а с драчином надо боксировать. Поэтому, если человек лучше двигается, ты не достаешь, не можешь, то тебе надо поставить противоположность. Вот чего и не хватило Джошу. Потому что, еще говорю, вот эта вот английская манера, да, сейчас как бы доминирует, но это опять просто это профессиональная манера. Она неплохая, она не хорошая, она такая, она имеет место быть. Но это положение ног, которое... Тем более узкая, тем более передняя стопа больше стоит фактически, как чуть ли не Оскар Далахой там, на той матче, когда он в профи стал. В любителях он шикарный боксер. И вот тут Джошуа то же самое. Ноги становились узко, фактически выключалась задняя нога. Справа он имеет такие пропорции, как пол головы выше, эту пушку, то есть у него фактически правый прямой. Из-за стойки, из-за положения ног, ну мне, мое понимание, конечно же, мое видение техники бокса вот. но стоя на узких ногах плечи более фронтальные чем ноги то есть выключена нижняя часть корпуса и у Джошу пропал его вот, скажем так длиннющий этот правый прямой потому что ноги стоят узко при развороте бедра площадь проекция площади опоры маленькая и ты неустойчив а так как нет бедра нет ноги Фактически справа бьется передней рукой, за э, верхней частью корпуса, и правая рука не становится длиннее левой. Поэтому ему приходилось до, до последнего подходить к усика, чтобы и здесь только рукой мог уже достать. То есть у него терялся что? Терялась длина удара, правого длинного удара. Вот этот момент у него был потерян. Из-за чего? Из-за вот этого положения ног, полостойки опять-таки. Человек становится шире, у него появляется амплитуда удара, у него появляется мощь удара, вращательные вот эти движения. Безусловно, они присутствуют. Составил ноги узко, ты не можешь вращаться амплитудного действия. Остается рука, но рука не длинная. Лемишев отлично это использовал. Короткой рукой одной, но к нему все сюда лезли. А Усик не лез сюда. Вот один из моментов, который мы с ребятами разговаривали, разбирали. Все отмечают, что да, узкие ноги, нету сильного удара с задней руки. Вот такой вот бокс тоже существует. Но он опять не рассчитан на человека, который двигается. Если он стоят перед тобой противник, ты на ногу упал, да, и здесь зарубился с ним, да, это работает. А если как Усик... Чуть в сторону, чуть сюда, назад, провалил, подхватил, то уже проблемы. Меньше возможностей для передвижения. Ты на полную стопу упал, все, ты уже стоячий. Сильные удары, да, но на месте. Вот такое мнение есть. Тоже стойки, передвижения, перемещения. Ну и однообразность, конечно, возникает. До встречи.